ഹബിലേക്കും പി വൈ ക്യു ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി പരീക്ഷയുടെ ജനറൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെക്റ്റിഫയറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ഡയോഡ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ കുലപതിയായ പ്രേംചന്ദ് എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ധനപത് റായ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ഓപ്ഷൻ ബി സർ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ബയോഗ്യാസിലെ പ്രധാന ഘടകം ഓപ്ഷൻ എ മീതയിൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ചോദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും സുപ്രീം കോടതി അയോഗ്യനാക്കിയ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ സി യൂസുഫ് റാസ ഗിലാനി ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ചോദ്യം മഞ്ഞപ്പൂവ് ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ ഏത് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുണ്ടത് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ട്രിപ്പിൾ നേടിയ ആദ്യ അത്ലറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസ് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിതമായ സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ എ കായംകുളം മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം കുളംകുളം ആണവ് നിലയം സ്ഥിതി നിലയം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തിരുനെൽവേലി മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം ഏത് നദിയിലാണ് ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രഹ്മപുത്ര മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന വരയാടുകൾ ഏത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുവകുളം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മോൽ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഓപ്ഷൻ സി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓപ്ഷൻ എ അഡ്രിനാലിൻ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന കൊതുക് ഓപ്ഷൻ എ ഏഡിസ് ഈജിപ്റ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എം രാമവർമ്മ രാജ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം ഓപ്ഷൻ ബി ഡി ഒ ഡി ജനീറോ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇടിമിന്നലുണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറകൊള്ളുന്നത് ഏതു പ്രതിഭാസം മൂലമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അനുനാഥം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഏത് കവിതാ സമാഹരത്തിനാണ് ഓപ്ഷൻ എ മണലയത്ത് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ട്രാൻസ്ഫോർമറിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഓപ്ഷൻ ബി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയി രാജവംശം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ഓപ്ഷൻ എ ശാസ്ത്രാംകോട്ട കായൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു ഓപ്ഷൻ സി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കയർ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഓപ്ഷൻ സി ഹിമാദ്രി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചി ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ഗോദാവരി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിവിധ ഉദ്ദേശ നദീതട പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ബി ബക്രാനങ്കൾ പദ്ധതി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഡൽഹി കൊൽക്കത്ത ദേശീയപാത ഓപ്ഷൻ സി എൻ എച്ച് ടു അമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മാജുലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ ആസാം അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദീൻ ഇലാഹി എന്ന മതത്തിൻ്റെ കർത്താവ് ഓപ്ഷൻ ബി അക്ബർ ചക്രവർത്തി അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നടപ്പിലാക്കിയത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വാറൻ ഹോസ്റ്റിംഗ് അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നയിച്ചിരുന്ന കാൻപൂരിലെ നേതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി നാനാ സാഹിബ് അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആക്ട് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ 
ഇന്ത്യയിലെ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ ഇത് പറഞ്ഞതാര് ഓപ്ഷൻ ബി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രി വി പൈസ് നിർത്തലാക്കിയത് ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അറുപതാമത്തെ ചോദ്യം ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം രൂപം നൽകിയ രൂപം നൽകിയത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ബന്ധുവും അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ ബി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന ആശയത്തിന് ഏത് രാജ്യത്തോടാണ് കടപ്പ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അമേരിക്ക അറുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ശുചിത്വത്തിന് ഗ്രാമീണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവാർഡ് ഓപ്ഷൻ എ നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാർ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ദ്രം ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഗുൽസരിലാൽ നന്ദ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിവരാകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ ഏക സംസ്ഥാനം ജമ്മു കാശ്മീർ ഇപ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീർ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ജമ്മു കാശ്മീർ എന്നാവില്ല അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം പട്ടികജാതി വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിനായി നിയമം തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് ഇതോടെ ആദ്യത്തെ അമ്പത് ചോദ്യം അമ്പത് ജനറൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളും താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thanks for watching.